Het Baby Friendly Hospital Initiative is een kwaliteitscertificeringsproces voor alle instellingen die klinische zorg voor, tijdens en na de bevalling aanbieden. In Suriname hebben alle ziekenhuizen, als ook de regionale gezondheidsdiensten en de medische zending zich gecommitteerd om deze kwaliteitsnorm na te streven. Na externe beoordeling heeft het Dr. Anders L. Mongra Medisch Centrum te Nikeri als eerste in het land deze certificering verkregen. De officiële toekenning van het certificaat vond plaats op vrijdag 6 maart. MMC, gefeliciteerd en gefeliciteerd. Ik weet dat de weg drie jaar is geweest. Ik kijk op de banner en ik zie op de banner daar ook mijn handtekening staan toen ik als medisch directeur heb ondertekend dat we deze commitment aangingen. En de toenmalige directeur van Volksgezondheid, Dr. Maureen Weigaarde van Dijk, wil ik ook heel hartelijk bedanken voor de commitment en de inzet die zij heeft gehad en nog steeds heeft voor het Baby Friendly Hospital Initiative. Het MMC is u dankbaar daarvoor. De PAO en de UNICEF, die hebben altijd supported de Ministry of Health. En ze hebben ook alle well all the instituties die to committed to this Baby Friendly Hospital Initiative. En ik wil u ook voor dat as well. De minister zou ook graag hier aanwezig hebben willen zijn, maar kon dat vanwege zijn drukschema niet. MMC, de felicitaties zijn niet alleen voor het behalen. De certificering, dat is één. U heeft een behoorlijke verantwoordelijkheid op u genomen. Waarom zeg ik dat? Als ik zo luisterde, ook naar de vader, de trotse papa, en naar meneer Greenwich. Hoe lang terug hoorden wij mannen uitleggen over borstvoeding? Ik kan me niet herinneren dat mannen spraken en mannen bezig waren te promoten over borstvoeding. De mannen zijn ermee gaan groeien in het ziekenhuis. Maar dat wil zeggen dat MMC als verantwoordelijkheid heeft niet alleen de verpleegkundigen, niet alleen de artsen, maar vanaf de poort de administratieve krachten. En ieder die in het ziekenhuis werkt, van de interieurverzorgsters tot de technische dienst. En ieder moet die boodschap dragen. Want het is één als de verpleegkundigen iets zeggen, maar dan komt iemand weer in je kamer om je te zeggen van nee, dit gebruik gewoon blikvoeding. Dus het is de verantwoordelijkheid van het heel ziekenhuis. Maar ik weet ook dat MMC die verantwoordelijkheid aan kan. En ik weet ook dat MMC ervoor zal zorgen dat bij de hercertificering zij het gewoon glansrijk weer in huis halen. En ik feliciteer vooral de gemeenschap, de Nigeriaanse gemeenschap. De cijfers zijn opgenoemd. 9 op de 100. 9 op de 100 vrouwen geeft borstvoeding. Terwijl we de voordelen ervan hebben gehoord als getuigenis van een papa, maar ook de harde cijfers en de voordelen die borstvoeding met zich meebrengt. Die voordelen zijn niet te onderschatten voor de verdere ontwikkeling ook van Suriname. Het is zeer belangrijk. En MMC gaat daarin de voortrekkersrol spelen en we hopen dat spoedig alle overige instellingen het voorbeeld kunnen volgen om ook gecertificeerd te zijn als een babyvriendelijk hospitaal zodat wij de cijfers in Suriname, waarvoor wij regionaal en wereldwijd zo laag scoren met betrekking tot borstvoeding in de eerste zes maanden, ook omhoog kunnen krikken en daarop ook trots kunnen zijn. Jullie hebben de leadersrol nu genomen, MMC. Ik feliciteer jullie nogmaals. Namens het ministerie wil ik ook direct mededelen dat jullie vanuit het ministerie alle ondersteuning zullen genieten, evenals de overige instellingen. En MMC, jullie kunnen er altijd op rekenen dat het ministerie van Volksgezondheid jullie zal ondersteunen en helpen op de weg naar hercertificering. Ik feliciteer jullie allemaal nogmaals en de gemeenschap van Nikeri vooral. Ik dank u. Permanent Secretary of the Ministry of Health, the District Commissioner of Nikiri, Acting Director of MMC, 
nursing director of MMC, the representative of uh, PAHO, WHO, and uh, UN colleagues, representative of civil society organization here in Ikeri, all representative of hospitals, healthcare staff, and associations, mothers and fathers, the media, ladies, and gentlemen, all protocol observed. A warm welcome on this special day as we celebrate the first hospital in Suriname being awarded the baby-friendly designation. Children in Suriname have improved somewhat in the four ECD domain from 71% in 2010 to 77% in 2018 based on the mixed data. Children aged three to five years challenges are especially remain in the area of literacy and numeracy. We have only 45% of children on tracks and social emotional development only 68% of uh, on track. For children to perform well in school, thrive in early childhood development, adolescence and throughout life, it's crucial that children are given the best start in life, which is why we are also paying close attention to the first 1,000 days of life. Recent mixed data shows skin-to-skin -skin care coverage of 26%, supporting parents to build close and loving, loving relationship with their baby should be a top priority as this has far-reaching consequences for future health and well-being of children, including social-emotional development. I would like to congratulate the MMC for achieving the baby-friendly hospital status and commend and applaud the effort by many, especially the Minister of Health, for making this a priority. The MMC management, the uh, BCG members, the clinical as well non-clinical staff, together with the support from FCH Unite of BOG and the Baby Friendly Hospital Initiative consultant. Also recognizing the productive joint effort between PAHO, WHO and UNICEF in supporting the government of Suriname in making a baby friendly hospital in Suriname a reality encouraging the MMC to keep up their efforts to maintain this baby-friendly status as mentioned by the manager uh, of MMC. We still have a long way to go and we must work together to ensure all facilities in Suriname providing maternal and newborn services became baby-friendly. It is well established that breastfeeding is the best option for babies and so we'll continue to work hard to make this possible for as many babies as we can. Thank you very much. On behalf of the director of the Pan American Health Organization, Dr. Carissa Etienne, it is indeed my pleasure to be here this morning to partner with the Minister of Health and UNICEF on this historic occasion. As you have heard, the Baby Friendly Hospital Initiative was launched by the World Health Organization and UNICEF in 1991 to further the protection, promotion, and support of breastfeeding. This initiative helps maternity facilities worldwide to adopt optimal policies and healthcare practices for the successful initiation and continuation of breastfeeding based on the guidance framed in the 10 steps to successful breastfeeding. The Baby Hospital a Friendly Initiative has measurable and proven impact, increasing the likelihood of babies being exclusively breastfed for at least the first 
six months, thus enabling them to have the best start in life, especially for this very young and vulnerable population group in each society. It is estimated that over 820,000 deaths among children under the age of five years could be prevented worldwide every year if all children were adequately breastfed. Facilities that provide maternity and newborn services therefore have a unique role to play in providing new mothers and babies with the timely and appropriate information, support, and encouragement they need to breastfeed successfully, save lives, and contribute to a sustainable environment and the economy. During the past 25 years, the rollout and success of this initiative is demonstrable, with over 20,000 facilities having been designated as baby-friendly facilities worldwide. However, we are still a long way off from ensuring that every health facility providing maternity services offers an environment of protection, promotion, and support to the baby-friendly to breastfeeding. In Suriname, this journey started in the early 1990s and was re-energized in April 2017. The five hospitals, as well as the regional health services and the medical mission, together embarked on the journey with a joint pledge, as you see here, to strive for this high-quality standard. A baby-friendly designation is treated as a special award that only facilities that provide excellent health care for newborns can attain. Sustainability has proven difficult in many cases as the infrastructure for this designation typically lies outside of the normal hospital accreditation processes. There is also a risk that those facilities that were once designated as baby-friendly may no longer adhere to the criteria when recertification is needed. Let us therefore ensure that this will not happen at the MMC. While the changes to clinical care and maintenance of a supportive breastfeeding environment rest with each facility providing maternity and newborn services, national leadership is needed to ensure that all mothers and newborns receive timely and evidence-based care and services appropriate to their needs. Transforming the quality of services to protect, promote, and support breastfeeding in all facilities requires a health systems approach. WHO has therefore developed a health systems framework that describes six core components or building blocks. These include service delivery, the health workforce, health information systems, access to essential medicines, financing, and governance. Each of these is relevant for implementation of the Baby Friendly Hospital Initiative and is included in the cooperation between PAHO and the government of Suriname for technical support. Today, we will witness the certification of the medical center as Baby Friendly the first to be so designated in Suriname, which we all applaud. I therefore wish in the capacity as a recently appointed PAHO WHO representative in Suriname to congratulate the management and staff of the Munger Medical Center and the Ministry of Health for achieving this milestone and would also like to commend my predecessor, Dr. Yatadis Gabri, for his tremendous efforts during the past few years to support this initiative. In closing, I would like to assure you that PAHO is committed to continued support of the Ministry of Health in collaboration with UNICEF in realizing the goal of having all hospitals in Suriname certified as baby friendly. I thank you. de districtscommissaris verontschuldigen dat ze niet aanwezig kon zijn vandaag vanwege andere verplichtingen. Nou, 
Vandaag is een bijzondere dag voor u allen. En um, wat ik graag zou willen meegeven is dezelfde um, inzet, moeite dat u heeft gehad tijdens de fase om het award te benaderen, om, de, om gecertificeerd te worden, wil ik u meegeven, gaat u zo door. Niet omdat u het al heeft gehad, gaat u denken van oké, okay, het stopt hier, we hebben het al. Nee. Net als wat als de, ton, het toneelstuk heeft aangegeven, doorgaan met borstvoeding. De, um, de oude moeders natuurlijk begeleiden voor de borstvoeding. En uh, zodat we ook goede ontwikkelde jeugdige later hebben, die misschien straks ook hier gaan staan als wij. En um, namens de districtscommissaris wil ik een ieder vandaag feliciteren met deze certificering. Een award is natuurlijk een bekroning van uw prestatie. Dus gaat u zo door met deze prestatie die u heeft geleverd. En ik wens u allen een heel fijne dag. Dank u wel. Het was heel, uh, ik was heel enthousiast. Um, het is een primeur voor Suriname om de assessment voor uh, babyfriendliness te kunnen doen. Um, maar het was ook, um, als iets de eerste keer is, is het een beetje zoekwerk, uitzoeken. Wat is het uh, beste om te doen? Natuurlijk, elke instelling is anders. Uh, maar dit was echt dus de, de eerste die we konden doen. Um, maar we hebben het uh, met mijn team als heel positief ervaren. De mensen waren enthousiast hier in uh, Nikeri. Zowel het personeel. Eigenlijk het begon met de directie. De directie was uh, enthousiast. Personeel, het team dat zich heeft ingezet. De voorbereiding, het Baby Friendly Hospital Initiative team. En ook uh, de mensen die we mochten interviewen. Ja, dus als, als uh, heel positief. En um, na deze stap, uh, wat zijn de volgende stappen die nu ondernomen worden? Um, het ministerie die um, houdt eigenlijk dan uh, bij. Um, de, zodat elke instelling, zoals op, op deze poster ook te zien is... Uh, die ze heeft gecommitteerd, zodat elke instelling ook uh, aan de beurt komt om die assessment te ondergaan. Dat wil zeggen dat die capacity building moet geschieden, want men moet uh, de tien stappen uh, uh, die het stimuleren van borstvoeding uh, uh, bevorderen, moet er uitgevoerd worden in het ziekenhuis. Um, dus daar is dan met name uh, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, afdeling Femme en Community Health, is daarmee bezig, samen met de UNICEF en de PAHO. De mensen trainen, et cetera, zodat die borstvoeding uh, gestimuleerd kan worden in het ziekenhuis. Maar ook um, samen met uh, niet-governementele organisaties, zoals TUBOZU, bezig zijn om de vrouwen, wanneer ze bevallen zijn in het ziekenhuis en dan naar huis moeten, dat ze ook verzekerd zijn van begeleiding uh, in hun eigen omgeving. Dus daar komen organisaties als TUBOSU dan aan toe. En zij krijgen dan ook de ondersteuning van het ministerie en van uh, de PAHO en de UNICEF om dat te kunnen doen.